அனைவரையும் அன்போட தமிழன் மோட்டார் சேனலுக்கு வரவேற்கிறேன் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹவு பேட்ரி ஒர்க்ஸ் பேட்ரி எப்படி வேலை செய்யுது நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய எலக்ட்ரானிக் பொருள் எடுத்துக்குவோம் உதாரணத்துக்கு நம்ம செல்ஃபோன் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய லேப்டாப் அதே மாதிரி நம்ம பைக்ஸ் இப்படி எந்த எலக்ட்ரானிக் பொருட்கள் எடுத்துக்கிட்டாலும் அதில் கண்டிப்பாக பேட்ரி இருக்கும் இதெல்லாம் எப்போ ஆரம்பிச்சதுன்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பதில் கேல்வானி அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு சயின்டிஸ்ட் தான் வந்து முத முதல்ல பேட்ரி சம்மந்தமான ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணார் இவர் என்ன பண்ணாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இரும்பு ஆடு எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து ஒரு தவளையினுடைய கால் பகுதியில் அப்படி டச் பண்ணார் டச் பண்ண உடனே அந்த தவளையோட கால் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தூக்கிட்டாமுன்னு அடித்தது இதை வந்து அவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா அந்த அனிமல் கிட்ட வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்குது அதனால் இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி பேர் வந்து அனிமல் எலக்ட்ரிசிட்டி இந்த எனர்ஜி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தவளை கிட்ட உருவாகுதுன்னு சொன்னார் ஆனால் எங்கே எதை சொன்னாலும் அதை கண்டிப்பாக எதிர்க்கிறதுக்கு ஒருத்தர் இருப்பார்ல அதே மாதிரி இங்கே அலசாண்ட்ரோ ஓல்டா அப்படிங்கிறவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா இதை எதிர்த்தார் நீங்கள் சொல்கிறது சரியில்லை ஆனால் வந்து உங்களோட பாயிண்ட்டை வந்து நான் ஏற்றுக்க மாட்டேன் ஏன்னா எனர்ஜி அப்படிங்கிறது அந்த உயிரினத்தில் இல்லை நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த மெட்டலில் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னார் இதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக இவர் ஜிங்கையும் காப்பரையும் வச்சு ஒரு சின்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணார் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா காப்பரையும் ஜிங்கையும் ஒரு மேலே ஒன்றா அடுக்கி வச்சு அதுக்கு நடுவில் பேப்பர் அல்லது கிளாத் மாதிரியான ஒரு பொருளை வச்சு அதில் ஒரு கெமிக்கல் சொல்யூஷன் ஊற்றினார் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இப்படி தான் அதை புஸ்தகத்தில் எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம் ஸோ இப்படி ஊற்றி வைக்கிறதுனால என்ன ஆச்சு அப்படின்னா ஆனோடிலிருந்து கேத்தோடுக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து மூவ் ஆச்சு ஸோ இப்படி மூவ் ஆனதப்போ வந்து ஹைட்ரஜன் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு ஸோ இதை தான் வந்து அவர் கரண்ட்னு சொன்னார் அதனுடைய ஞாபக மரத்தமாக தான் நம்ம இன்றைக்கும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வோல்ட் அப்படிங்கிறதால வந்து கரண்டனுடைய ப்ரெஷரை நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி ஆனோடிலிருந்து கேத்தோடுக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆகும்போது பேட்ரி வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகிரும் ஸோ இப்போ ஒரு ட்ரை செல் பேட்ரி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் அந்த கெமிக்கல் சொல்யூஷனுங்கிறத உள்ளே ஃபில் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதே மாதிரி ஆனோடன்ட்டு கேத்தோடு இருக்கும் ஒலிய மற்றபடி ப்ராசஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சேம் ப்ராசஸ் தான் ஸோ நெகட்டிவ்லேருந்து பாசிட்டிவ்க்கு அயான்ஸ் மூவ் ஆகும்போது பேட்ரி வந்து டெட் ஆகிடும் இதை வந்து நம்ம தற்காலிகமாக வந்து சரி பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா பேட்ரியை ரீசார்ஜ் பண்ணுறோம் பிளக் பாயிண்ட்டில் போட்டிருங்க அப்படின்னா அந்த சமயத்தில் ப்ளஸ்ஸில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸை பூரா மறுபடியும் எடுத்து நம்ம மைனஸில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறோம் ஸோ இப்படி வைக்கும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா பேட்ரி வந்து ரீசார்ஜ் ஆகுது முதல் இருந்த பேட்ரிலாம் வந்து நூறு தடவை வந்து அதை சார்ஜ் பண்ணி டிஸ்சார்ஜ் பண்ணோன்னா தூக்கி போட்டுறணும் ஸோ இப்போ இருக்கக்கூடிய பேட்ரிலாம் வந்து தௌசண்ட் டைம்ஸ் ஸோ இன்னும் ஃபியூச்சரில் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டைம்ஸ் வர அளவுக்கு வந்து டெக்னாலஜி டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் நண்பர்களோட ஷேர் பண்ணுங்கள் இது உங்களுடைய தமிழன் மோட்டோ மேலும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய டெக்னாலஜியை கீழே கமெண்ட்